被当地的这个小动物所救了哦，所以变成了他就塑造了这个雕像出来。德国、瑞士、意大利之旅，现在在天鹅堡里面看天鹅堡的一个动画展览了。他的介绍的是。天鹅堡，新旧天鹅堡之间，这个天鹅堡以安诺起起来，但这个山顶馆起起来，他用所谓的三 D 动画来架构还原当时建造，从哪边开始建？对对，这个时候才开始起起起起起起起到后边啊，那个后边可以起三回安呢？哦，告诉大家，新天鹅堡它的建造的过程当中有多么的艰辛，有多么的困难，有多么的伟大。这个三 D 动画完毕之后呢，我们走到了呃它外围的地方，也在跨的。这是天鹅堡当时的，我们在亚洲称为御膳房啊，啊，租彩所在。我们现在走到外面来，再看一下天鹅堡的全景画面哦。现在我们在天鹅堡，新天鹅堡其实这个地方非常重要哈、哦。呃，在整个德国的路线来讲呢、啊，它是一个非常非常重要的景点，非常重要的景色啊。那很多人会认为啊，比如说我到了一个国家，哦，那我认为是说啊啊，这个地方要去，那个地方要去，那个地方要去。其实我们在这一趟的德国、瑞士、意大利之旅呢，算是呢，捡了一些重点的国家。所以呃，从法兰克福一路往南走哦，哦，经过了这个瑞士，列斯敦斯登。啊，还有意大利，一直玩到了西西里岛哦。这一条德瑞伊的行程呢，第一费用不便宜啊，第二他把几乎所有的重点城市呢，全部都走完了啊。那当然，呃，重点就比如说像天鹅堡，它是在德国的最南端啊，靠近奥地利跟列斯敦斯敦的交界处，所以你你你你哪讲讲德国的北部，你都无法度讲到新天鹅堡。啊，江浙南可能不上了解，他看到一个旅游行程的时候，会希望这个也去，那个也去，那个也去啊。但是呢，其实呢，东南西北这个德国是台湾的过来十倍，过来二十几倍大，你没有办法啊，用这种所谓的个人的思考方式呢，去把所有的地方都走完哦。很多人不了解，会认为说啊，这个为什么不能走，那个为什么不能走？因为土地太宽阔了啦。这叫德国猪脚，到各个地方去品尝不同的美食、风味餐哦。有一些餐食，其实我并不是觉得他吃的很好才拍啊，而是他有没有带有地方的特色啊。带有地方的特色，我可能就会把它拍下来。现在就在我们餐厅的门口，哇，你觉得这美吗？靠近阿尔卑斯山，新天鹅堡底下的富省，在这个富省呢。你看看，哇，真美哦！这种小黄花，然后加上这里的牛啊，乳牛啊，还有这一些小房子啦，哇，这这这就是我觉得，嗯，你不会讲的，就是你跨家红店啊，你这里家，你都会觉得哇，什么杂念啊，什么生气都不见了啊、哦！如果看了这个还会生气的人呢、啊，我的妈呀，那你的你的怨念有多深啊？不会啦啊，这个。美丽的风景，人人都喜欢。我们在德国新天鹅堡的富盛，用完午餐之后，我们将前往列斯敦斯敦
。利兹敦斯登，它是位于瑞士、奥地利之间，是一个非常小的国家，小到呢，地图上不是看不到、哦，也许你经过的时候还会以为这个地方是个休息站呢、啊。哎，这些堆着的虾西小城镇的休息站呢、啊，你很难发现。但是呢，列支敦士顿是一个国家啊、哦，是一个独立的国家。这么小的国家，没有多少的亚洲人会知道，更不会有人去注意它，因为它就藏在瑞士、奥地利、德国三国边境之间。这个小到只有三万五千人的国家，也有秘密存款哦。列支敦士顿在我们心目中其实是不清楚的，而它的邮票也是举世闻名的。现在我们来到它的 poster 邮局里面呢、哦。这个国家实在太小了，根本没有什么所谓的大城市。它的城市、首都、国家好像就是同一个。这里修道呢，叫做 Vaduz， 人口大概看到过千万人哦。这个 Vaduz 的高窟边啊呢，啊，那蛮贵啊，两万多人。但我们家的西村呢，不是米兰，呃，列支敦士顿，但澳洲主要当天滑雪著名的圣地。这里没有什么特别的观光的古迹和名胜，但是既来之则安之。旅游就是这样子，让你看遍世界的国家。你看看装置艺术在这边。那田园风光玉米田哦，这一路上其实都可以看得到啊。列支敦士顿现在是世界上所有国家还保持帝王制度的少数国家之一。这个国家呢，曾经啊，三个国王被北因岛的名位来夺过难关啊。但今麦列支敦士顿的国王已经变成世界上第六有钱的国家元首。列支敦士顿告水书小港可以匿名存款，变成全世界所有有钱人。偷唱大量的现金，但这个所在，骗税啦，洗钱的这个好所在，但是是合法的哦。呃，听讲以前德国，但德国赚真侪钱，呃，中国餐厅的头家，呃，拢会归收的现金，挂来家坑的。这也就是它最特别的地方。这个国家非常的小，但我们今天就在这个地方用午餐喽。但是在你的旅游版图当中，嘿。你又写下了一个全新的小国家，在这儿我们用餐吧。利兹顿的银行职员，呃，之前呢、啊、曾经有发生过利兹顿士顿的银行职员的辞职后故意泄露银行的机密啊、哦，所以呢才会知道呢很多的德国人把私房钱全部藏在这边啊、哦，那甚至知道德国的一些官员无微不至啊。但是呢，银行泄密事件，银行基本上呢是保有。呃，客户隐私的这个情况就像什么呢？一个国一个公司的会计啊，不管你跟同事们多么好，你都不可能泄露一个公司的机密嘛啊、哦！所以呢，这个银行泄密案其实当时呢，重重的打击利斯敦士登在国际上的名誉。我们在这边用上这一餐呢，它不是好或不好，而是它是很特别，特别是我们在国与国之间的小国，我们用上一餐。我知道，每每推出一个行程，第一个行程的费用高啊啊！我也知道，每每推出这个行程呢，大家呢，甚至市场上很多人看行程的看不到内部里面来啊。但是我觉得，就像我常讲的嘛，呃，你在卖宾士车的车行啊，你开门做生意啊，很多人会进来看宾士车，不代表他会买宾士车。呃，这很正常。节目很多人在看啊、呃，但是不一定呢。很多人呢，有办法或可以，或是有能力去支持你。所以，当每一个能够支持我的朋友们呢，我对你们非常的开心，也非常的感谢。因为你们的支持，节目才能够维持下去。不管今天是十个人、十三个人、十五个人，所以像这种团体，哪有所谓的赚不赚钱的问题？这个时候不谈赚不赚钱，这个时候谈的呢，叫做回馈。这个时候谈的呢叫做支持。我们现在又来到了一个也在雨中散步的国家，叫做瑞士的苏黎世。我们已经从德国跨越了列支敦士登这个小国家，一路进来到了苏黎世，在瑞士的苏黎世。
。每次到了瑞士呢，尤其是更让我头痛啊，因为瑞士的消费真的真的非常贵哈、啊。呃，随随便便一个中餐呢，它所带给你的那个价钱啊，哇，通常哦、啊、让你倒退过来波哈、啊。呃，物价高，呃，人均的呃薪资高、呃，什么都高、啊。客户来的时候呢，如果他不太了解，有时候会觉得给我吃这么差啊，还收那么贵啊，怎么办呢？人家物资就是高嘛，这个就很简单了，在这边随便吃一吃一个两菜，呃，算是一个本东哦，一个本东可能让他带回一亚哥哦，沙巴哈啊，但很多人呢了解的哦，他会懂得，不了解的呢，当然他就会觉得呢不值得，这世界上没有什么值不值得啦。哦。贵的餐吃到肚子里面也是，便宜的餐吃到肚子里面也是，没有值不值得，在能不能接受哦？呃，湖边的体验之都，靠阿尔卑斯山的壮丽景象，苏黎世拥有不少独特的吸引魅力，五十座博物馆超过一百座的美术馆。在苏黎世，从市中心的河畔漫步，慢慢的在苏黎世的河畔旁边走。苏黎世的市中心位于欧洲的中心心脏地带，就是这里哈，这也是瑞士的中心。这里呢，来自世界各地的游客前往这个地方呢，做短暂的旅游。第一，消费除了高；第二，他这边的银行林立，他其实跟列支敦士敦一样，银行业是他的主轴命脉其中一个。苏黎世呢？呃，被呃大概有三十几万人就生活在这一个、啊、商业中心里面哦。那、啊、在这里面呢，你不要小看这个国家哦，苏黎世，瑞士的联邦工学院就在苏黎世里面，在一八五五年开始哦，到现在已经产生了二十一位的诺贝尔得主。哇，你想想看，一个小国家，哦、一个小国家，它能够呢？有这么多的诺贝尔得主，那就是不简单。而这个小城市竟然拥有了五十座多座的博物馆，你可以知道吗？一个百年历史的童话城堡里面，一个瑞士的国家的博物馆里面，世界上收藏非欧洲艺术的重要馆藏，在这个地方，你可以看得到，你终于知道了。这样子，你可以感受得到吗？一个国家的强盛，你觉得呢？你觉得呢？一个国家的强盛，不是单单这么简单的，对吧？哈。他一个国家的强盛呢，是非常不得了的，不是一天一朝一夕可以完成的。瑞士主要的商业跟文化中心，苏黎世嘛是瑞士银行业的代表，像是世界金融金融业的其中之类啊。那我们现在呢，呃，非常简单的就把苏黎世逛完，因为为什么？它是个商业城市啦啊。呃，瑞士的旅游哦、呃，其实重点在于它的湖光山色。像苏黎世这么有名的地方，你说你能不来吗？经过了，当然就要来了，因为它是瑞士联邦的最大城市。瑞士多山，开凿的隧道跟山路也非常的多，所以呢，一路穿山翻岭，我们现在又来到了瑞士的另外一个地方。这个地方呢，叫做伯恩哦，叫做伯恩哦。那我们现在呢，进来了。伯恩，哎，伯恩这个地方啊，那准备游览伯恩这一个城市，这个令人也是觉得非常特别的城市。它的喷泉，还有呢，加上呢，它所有的立柱，哇，又是另外一个重头戏了。你以为这里是瑞士的，呃，苏黎世是瑞士的首都吗？其实瑞士的首都在伯恩哦。我们现在来到了伯恩
将要前往我们之后要去的少林峰。提到伯恩这个名字呢，源自于 Bear 熊哦 ，Burn 啊，一样哦。伯恩一般也被被也被认为是瑞士的首都，然而从法律上来看，瑞士并没有真正的首都哦。哦，这里是因为瑞士。主要是一个联邦国家，联邦的法律没有制定首都在哪个地方。揭开这个硬邦邦的历史不谈，伯恩的美，世界公认。我们现在走到这条大道，更是美丽，但是要很小心，因为为什么电车就在你身旁？一九八三年，伯恩的旧城区就是这里，被联合国教科文组织列为世界遗产。我们到了伯恩，拨开乌雨乌云啊，见到太阳，超美。他在山中打猎哈，然后呢，呃，因为被当地的这个小动物所救了哈，所以变成了他就塑造了这个雕像出来。来到了全球十大最佳生活品质城市之一，对个人而言，对旅客而讲，这个地方的美誉加冕远不及亲自见他一面来的真实，所以我们进来了。列为世界文化遗产，伯恩的旧城呢，带有一种典雅的样貌、哦。沿着这个 s p r i n g e r Guest 一路走下去呢，就无轨接缝到我们刚走过去的 Market Guest 市场街，跟它的杂货街，有如一条大动脉贯穿整个伯恩的旧城干道。第二的是人行车行的九班楼，每个只能八公车都做在那碰撞，这个街路能帮能边边呢弄起骑楼的回廊啊。哦一户接着一户，这些回廊呢，有一半隐身在路面的街道的下面哦。因为在以前很多古代储藏或防御工事的空间，这些地下室竟然也被改建了很多的商店或者是餐厅呢。这是伯恩最有名的地方，它的喷泉更是不得了，喷泉太多了，每个喷泉都有它最主要的名称跟它的故事哦。但是呢，我没有办法呢把它全部介绍完啊、哦，因为这里啊介绍完了，大概需要啊前面这个中塔可以介绍了，被霸当的礼数啊， 1 2 1 8年就开始为伯恩市民报时， 1 2 1 8年呢，哎你看看，还先看到这个这个就地下地下室哈、哦，防御公司哇都在供啊，这个地下室很多的改进餐厅哦， 1 2 1 8年就开始有时钟了，难怪人家说瑞士的手表很有名嘛， 1 2 1 8年呢。哦，伯恩市民报时每小时五十六分，时钟上的人物就会开始动作表演，就像是咱台北的收购百货前面的呃呃这个时钟一样啊。一二一八年，那个时候的我们在做什么？哦，一二一八年，那个时候还在敲金打鼓，对不对？小心火烛。那个时候的瑞士有时钟哦，你觉得呢？好可怕，真厉害。这里呢还有很多的喷泉，包括最有名的石铜喷泉。贾伊娜，这里喷泉为了敬个伊娜爱乖，未使插脑设计。他喜欢咱细汉听过《虎姑婆》的故事，有很多的作用。中央大街往下走，看了这一个一二一八年是吧？呃，有没有看到？就是我说的每一个小时的五十六分，他会开始出来表演。这个一二一八年就在一二一八，我越听越觉得 key get up， 为什么？太久太厉害了，太了不起了。这，就是瑞士，这，这就是石铜喷泉。贾吉奈，如果哈，虎姑婆的故事一样。OK， 当我们从中央大街完毕之后呢，美丽的伯恩也随着要离开，要结束了。在这里呢，一样啊，有爱因斯坦的咖啡馆呢，来到这边有那个机会。也可以在这边坐坐着喝个咖啡哈。这一趟的德国、瑞士、意大利、列支敦士敦这里呢，唯一的遗憾就是呢，我为了把行程放得很丰富，把它塞得太满了，时间上就变得呢有一点紧。这其实也是在旅游过程当中最头痛遇到的一个问题啊。排得太少，大家说你没排；排得太满了，大家说为什么排那么满？这个就是什么众口难调了哦。以后相信我就好了，好不好？来，现在我们吃晚餐喽，在伯恩哦。我们现在已经进入了瑞士的湖光山色喽
十一次来，来过好几次，每次来还是开心。虽然这一次水人击倒，呃，遇到了一个小插曲哈、哦，这个外国司机啊，你知影谁输了哦？但澳洲调调呢，澳洲的司机其实是跨国司机哈。我当时也不会停在二楼啊，刚好呢，把我们上下车的地方用颠倒了，还还好还能坐哦。我们现在要来心目当中，也是这趟旅程当中大家非常震撼也非常喜欢的一个地方，叫做少女峰。我们现在呢，坐的总共要坐一段、两段啊的车子呢，一路呢到达少女峰的顶端。少女峰，哇，光听这个名字你也知道，瑞士有几大名峰，三大也好，四大也好，五大也好。我们曾经拍摄过的马特洪峰，也曾经来过的少女峰、铁力士山、白朗峰等等。每一次拍摄，每一次，当然这个景色永远都是一样的美啊。但是每一次，因为成员的不同呢，在旅游过程当中呢，在游览过程当中呢，带来的景色、带来的感觉呢，就会非常截然不同。我们坐的这个车子呢，缓缓的向上走哦。想那，因为他们家水叔要去少女峰。这条路线上界特殊的就是，你去里加落来，平均爱开点半钟去到山顶，到两点钟左右落来，爱开点半钟到两点钟到山顶。沿路上就是坐这的，这个火车、灯轨缆车、齿轮、齿轮列车哈，一路到山上去哈，这个风景真是美的不像话，真是美的不像话哈。瑞士我相信很多人都去过了哈，其实实际上哦，我跟你们讲哦。只要是自然风景、国家级的风景呢，都是美的。呃，当然，瑞士它的旅游是先进国家嘛，带给我们的感觉就是更是强烈的不同啊！你看看这个车在交汇，景色美不美呢？美啊！那我们来欣赏一下美丽的景色。
所以说，阿尔卑斯山当中上高特色的、上高有名的，就是三千四百五十四公尺的少女峰。少女峰呢，素有“欧洲之巅”的美名，因为山哈、哦、从平地拔地而起，被加管，所以这个路上的景色就变得非常的漂亮，千变万化，而且山上的终年积雪，哇，夏天一样会下雪啊、哦。每个季节上去少女峰的感受都不一样。少女峰山上的火车站也是欧洲最高的火车站。上山的少女峰的铁路，你不要小看这个铁路啊，百年历史了。你看看，你看看，又来了哦。这个欧洲国家的东西动不动呢就超过百年哦，地铁也是百年。等等，乌微博，哇，百年前的我们在做什么？对不对？卡乌卡的啊，所以我每一次都喜欢跟人家讲。一个国家的民族，一个国家的现代化，一个国家人民的素养，不是一天一夕造成的啊、哦！这些呢是长年累月，但我们不嫌晚，我们要把台湾人的精神发扬光大，在国外做好你自己，代表了台湾的水准，对不对啊、哦？不要做一些没水准的事情啊、哦！呃，在国外要让人家感受到你是真正的旅游家哦，为什么？老师在那边喊呢，是什么国家？什么国家？当你在国外做的很有水准，人家问你来自哪边呢、啊？我来自台湾这个国家，无形当中就已经证明了嘛，对不对？哦，那瑞士的少女峰呢？登山路线呢？我们从平地的因特拉根开始呢，换了几次火车到欧洲最高的少女峰的火车站，大概是要两个小时哦。最后我们会抵达三四五三公尺的少女峰火。车站哦，中间还会经过几个休息站哦，滨海站等等呢，来去适应高度。少女峰比较小看哦，有时候会稍微的具有高原、高山的，不是高原高山的反应。你看，我们现在来到了这个地方，呃，来换车了哦。那今晚大家会哇，另外一架车去你山顶啊。呃，这水出的灰渣合理堆的在嘛哈，因为他们哦没有尘污污染哦，这个、窗户很很干净哦，常常一直在擦哦，呃，再加上呢拉下窗户拍照，毕竟上山的这一这一这一段的火车票不会送哈，把它清空哈。你看这个驾驶呢，刚我跟他沟通说，哎，我想摄影，你可不可以让我到你的驾驶室摄影呢？啊、呃，这个驾驶刚好很好，很开心，说你来吧，你来吧啊、呃，所以呢，我很荣幸的就走到了这里面了。当然我会谨记原则了哦，不打扰人家哈，毕竟人家给你一个方便嘛哦。人呢、啊，心存感激，你就会得到很多你要得到的东西啊。就像有时候，嗯，像前一阵子我刚好在坐坐坐在飞机上啊，在飞机上的时候呢，我坐好之后呢，忽然间有人跑过来说，把我叫起来，呃，你睡了没？我说，哎，不好意思，什么事？他说：“你去坐我的位置啊？为什么？因为我坐那边不习惯，结果他夹在位置的中间啊，就叫我去换啊。所以他不晓得我坐在靠走道旁边了。有时候我比较好方便工作啊，啊，但是呢，也很少有人在睡一半把你叫起来嘛。当然我秉持的没关系啦，哈，包容啊。所以呢，我就让位给了对方啊。结果换来的是什么？哦，换来的是到后来呢，换到那个位置反而变成了边压弄不贼了，躺下来更舒服。所以人有时候呢。”不要太计较，也不要去占人家便宜。人有时候更重要的是，当你得到了别人的恩惠的时候，要心存感激啊！这个真的很重要哈、哦。有时候不是要求什么回报，一句谢谢，一句你辛苦了，都会让人很开心哦。我觉得这是现在的人非常缺乏的哦。我让出国的西尊呢，其实呢，常常受到别人的恩惠、别人的帮忙、别人的协助，因为有可能出来年纪大了。呃，这个脚不好，或者是行动不方便，但往往呢，我常常看到的是，他的室友们或者是同伴们呢，协助了他，但是最后呢，当他要离开的时候，他连一句谢谢都没有告诉人家。其实人家要的不是你什么回报，人家要，其实只是一个口头上的感谢，对人都会很开心，所以我才说哦，人哦，不要太过计较，人要心存感激，人不要处处想着跟人家斗争。这是很重要的哦，懂得感激的人，你会得到非常好的回报
从景观观景台了，不能说景观窗哦，观景台少女峰的观景台往里面走进来啊，走进来看到这一条、啊、特别的隧道哦，这条隧道里面呢，呃，准备前往哪边？兵工万年兵工，哇，走这个兵工呢？要特别小心啊！要特别小心啊！不要跌倒了。这个走到冰宫呢，就像让我想起了一个朋友，叫做 Lisa 哈。哇，所以我都会特别特别的留意啊，想到修过啦哦。就有时候你知道，再怎么小心，有的人认为没跌啦，我没跌倒，我去攻 Lisa 哈。我说，有人说没跌倒，其实很滑。我们在欧洲的屋脊少女峰，我们上了少女峰之后，我们走在冰洞里面，感受到万年冰洞。这些冰洞走起来呢，滑不溜丢，要特别特别的小心了。这也是在少女峰非常重点的著名的景点之一。来到这里面的冰宫、冰洞、冰河里面的冰洞，绝对是你不容错过的。你看看哦，螃蟹走路很重要哦，这样、哦。摩斯摩斯给做回想没有？这个呢，流经冰河开凿而成的冰洞哦。是说真的哦，哈，这出哦。螃蟹走路哦。少女峰的冰宫直接流经少女峰的冰河当中开凿而成，因为冰河每一年都会缓缓的移动。每贵归当，这个冰宫都爱怕掉，重新起一个新的崩坑，很特别吧？变土卡雕像。冰宫内触目所及，东西冰则行哎，温度马卡给头卡马加棍。来少女峰的朋友，无论如何多带一件外套，绝对是对的。在这边可以感受到万年的冰河，我们行驶在冰河里面所开凿出来的一个叫做冰洞，每个人都搞得跟企鹅一样，有没有？哦，要小心哦！哎呦，现在除了看冰洞之外，我们。慢慢的走，走，走，走，然后再坐火车，再来看看美丽的少女峰火车景观。